。香港特区行政长官林郑月娥日前在接受香港大公报和文汇报专访时就表示，正是由于听取了港人的意见和感受后，中央果断出手推进完善香港选举制度。周一开始的座谈会也是中央进一步听取港人对决定意见的具体体现。林郑月娥还表示，有关决定是优化香港民主制度，能够堵塞制度漏洞，且更具广泛代表性。受惠的是七百五十万香港人。林郑月娥表示，过去香港立法会乱象丛生，证明现行的选举机制有明显漏洞。假如不堵塞漏洞的话，不爱国爱港的议员就会凭借立法会议员的身份，做出一些危害国家安全和国家利益的行为，会削弱特区政府的管制，同时制造内部压力，直至管制团队无法管制香港。全国人民代表大会作为中华人民共和国的最高权力机关，此次高票通过完善香港选举制度的决定，在由全国人大常委会对基本法附件一和附件二进行修改，本身就反映出国家听取了香港民众的意见。I'm sure throughout the last few years, they have received a lot of feedback from the people of Hong Kong that Hong Kong is just too chaotic, that the Hong Kong cannot get things done. And、uh, there are people who、uh, want to create a lot of tension and hatred and resentment of the central government, and all these are not conducive to Hong Kong's stability and prosperity. So, having listened to those、um, opinions and views and sentiments of the Hong Kong people,、um, the central authorities have decided that it is timely、uh, to take this step to improve Hong Kong's electoral system. 被问到谁会是完善选举制度的受益人，林郑月娥强调，当然是香港人。他表示，如果香港能够严格和忠实地执行“一国两制”，香港长期的繁荣稳定就会得到保障。七百五十万香港人就可以生活于和平安全的地方。先有国安法，后有完善选举制度，就能够提供安定稳妥的环境，不仅能确保香港的国际地位，还能更好融入国家发展，抓住更多机遇。Uh, it is quite clear to me and many people that Hong Kong's future lies in integration with the mainland.、Uh, especially now, we have、uh, approved by the National People's Congress this、uh, 14th、uh, five-year plan. So you imagine if the、um, the Hong Kong as our government or the Legislative Council are fueled by people who are not patriotic. Uh, who want to do things that will undermine the security of the country?、Uh, who have absolutely no interest to safeguard、um, one country, two systems? Then we will not be able to、uh, take advantage of the many opportunities in the mainland development to grow Hong Kong's economy and to improve the livelihood of the Hong Kong people. Lin Zheng Yuan also pointed out that this proposal to improve Hong Kong's election law and to include in the state law a number of provisions that have been already passed by the Parliament and the Executive Committee. 有些法律修订是牵一发动全身，所以特区政府倾向以综合条例草案的形式处理，而不是逐条写出来。他强调，法律草拟工作、听取各界意见或提出意见的工作，乃至向公众解说的工作，皆由他亲自督导，因为这件事太重要，与香港国安法不相伯仲，一定要在未来十二个月内完成所有工作。目前有关香港这个选举制度的改善措施，是由全国人大做出的决定。啊，即将由全国人大常委会做呃，经以立法的形式啊予以确认。最后，那么从香港本地来说，呃，从香港特区来说，那么林郑月娥当仁不让的，他就肩负着这个讲香港的本地的法律与这个中央法律与全国性法律融合的这么一个过程。而这个过程如果不能如期完成的话，那么有关完善香港选举制度的。呃，这种决定就成了空谈了。此外，就决定中提出的设立候选人资格审查委员会，林郑月娥表示，对于任何参选人，无论是参选行政长官、选举委员会、立法会，都需要由资格审查委员会确保想参选的人符合爱国者治港的要求。可以肯定地说，其层次一定高过选举主任，也不会只是一个人。全国人大常委谭耀宗周日接受港媒采访时称，虽然候选人资格审查委员会的具体方案还未出炉，但参考类似运作，一般有十多人。他同时认为，委员会的决定不应被司法复核。因为如果你有容许司法复核嘅话咧，咁、嗯、你到时就好复杂啦，系、嗯、咪？咁司法复核你要等时间，唔系即刻做得到。咁、嗯、如果最后司法复核咧，就一个官去决定。系咪？咁我哋而家唔係喎，不如清清楚楚講清楚佢話，因為呢個係一個委員會嘅決定
，所以呢个决定呢，系唔可以、啊、去推翻。中国社科院香港中国学术研究院研究部主任吕翔对深圳卫视记者表示：“香港将设立的候选人资格审查委员会，根据的是全国人大立法，它在法理和限制上是高于香港本地法律的，当然不会接受香港本地法律的司法复核。而且从实践上来说，如果选举资格审查委员会的决定，每一个个案啊都可能经受香港内部的司法审核的话，那么。”这个委员会将是无法运作的，从效率上来说就是无法运作的。一个个案按照香港现行的这种，呃，法律制度，一个个案可能就会拖上一年两年，那么这个选举就永远无法进行了。值得注意的是，自本月初，新加坡联合早报援引消息人士的话称，香港民政一直没有向特区政府注册，很可能违反社团条例，而且民政还收取被称为“第二中情局”的美国国家民主基金会的资助，举办游行，被香港有关方面调查。一旦属实，民政将因违反香港国安法而被取缔。消息一出，连日来多个反对派团体宣布退出民政。据香港《星岛日报》周日报道，一名不愿透露姓名的民政秘书处人士称，除了已解散的民主动力，打算撤出香港的华人民主书院以及公开表明退出的公民党等组织外，另有十五家机构及组织实际上已经退出民政。若消息属实，民政四十三个成员组织中将会有二十一个组织退出。民政还在去年香港反对派搞的所谓“三十五家非法初选”，妄图借香港选举制度漏洞夺取特区管制权的事件中。起到了串联等幕后作用，而随着相关制度漏洞逐步被堵塞，以及香港国安法的立建高悬，民政已经搞不起什么风浪，分崩离析也就成为必然。我们不敢说目前的局面就能确保未来香港一定就能够很快的变成一个呃所谓风清气正的这么一个社会，但是我们会看到民政所代表的这些反对势力会逐步的，他们的影响会逐步的消退。嗯，那么您认为完善选举制度改革面对哪些痛点难点？举个眼前例子，有关心香港选举制度改革者前几天啊，在执新闻撰文，呼吁警惕关键少数耍阴招，让香港特首选举难产。他甚至啊，在文中推演了这样一种极端可能性，那就是所谓蓝潮派仍然有机会全取或者取得选委会的压倒性的议席，那么通过各种运作。来令到没有一个爱国者能够成为二零二二年行政长官的选举候选人，但是呢，我想追问的是，选举制度改革的出发点它是什么呢？不就是要确保爱国爱港者治港，反中乱港者出局吗？张晓明都说了，坐在立法会议事厅内，反中乱港议员一个都嫌多，那么在选委会内又怎么会出现所谓压倒性议席的这样一种极端场景呢？这难道不是在挑战选举制度改革的初衷吗？因为反中乱港的蓝潮派，他并没有在香港政坛出局啊。决定中有关选举制度改革设计的筛选审核机制，那又是如何来发挥效用的呢？细读全国人大设岗决定的全文，改革完善香港选举制度，在执行层面，关键落在两个机构上：其一是选举委员会，其二是特区候选人资格审查委员会。我之前啊也曾经在节目中分析，那么这两大机构是确保香港特首以及立法会议员由爱国者担当的制度把关者，他们是关键先生。其中啊，选举委员会又扮演了更加吃重的角色，一方面要扩充增援，另一方面又要增加赋权。所以啊，香港选举制度能否改革完善，在实操层面就要看这两个机构他们改革之后能不能立得住，能不能实现顶层设计的预期。那么，这是对香港管制者改革与治理能力的极大考验。所以啊，我特别希望参加座谈、访谈的各界人士能够就此畅所欲言，不回避敏感问题，也可以谈得很尖锐。比如呢，前文作者他就前瞻讨论了审查前爱国，但是呢，入闸之后反水的所谓两面人问题。那么，政治两面人这些个阴招搅局怎么破呢？希望与会的代表能够就此啊。来支招献策。有外媒报道，所谓民政已因港府援引香港国安法进行的黑金调查，陷于分崩离析，多个团体宣布退出。但与此同时呢，一些外逃蓝潮分子却在鼓噪海外抗争。您对此又是如何评论？股神巴菲特有一句家喻户晓的名言，被全球投资者奉为投资圣经 ：“Do not bet against your own country。” 
不要做空你自己的国家。香港蓝潮派他们的政治行径就是针对自己的国家不折不扣的政治做空。当然了，叫住资本市场的做空手段，政治做空付出的代价更高，它的后果和影响也更加严重。因为啊，股市做空自己的国家，至多是财富化水，甚至是爆仓。但是呢，后者的恶劣影响却是全局性的，和香港每个人的利益息息相关。我前面提到，完善香港特区治理的制度闭环，可以预料这个制度环，只要在香港真正的闭合，那么香港特区法律体系的漏洞和缺陷就会尽数弥补，维护国家主权、安全、发展利益的工具箱也将稳稳落地。那么这意味着，所谓蓝潮派不但在香港特首选举过程中，在香港立法会内毫无生存空间，毫无作为可能，甚至啊，在整个香港政坛，他们也被判处了政治死刑。所以啊，多个团体宣布退出，卷入政治黑金调查的民政，一点也不让人奇怪。我对他们的建议是，要在香港政坛续命，就是要完成自我革新和政治蓝潮彻底决裂，划清界限。当然了，中央相关部门也在反复发声。改革后的立法会，并不是不允许政治反对派存在，甚至呢，你也可以持不同的政见，但是底线在于你要对国家忠诚，对香港忠诚。所以啊，是转型做忠诚的反对派，还是继续死硬到底做加速泡沫化的政治蓝潮派？何去何从，不难抉择。至于说罗冠聪们在海外鼓噪、疯狂抗争，我想这更像是他们在彻底泡沫化、原子化之前的最后的疯狂表演。要我说，逃到海外继续扮演南朝派，这种场景际遇其实很悲惨、很绝望，惶惶如丧家犬。鼓噪抗争的外逃前议员许志峰就是一例。他外逃的第一站是丹麦，然后到了英国，上周呢又辗转来到了澳大利亚。这样一种没有丝毫亮色的颠沛流连，将是他们无根逃亡的最大的主题词。好的，谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。日美两国外长防长将于周二在东京举行二加二会谈，外界预计中国议题将成为会谈重点。在对华政策上，美日存在哪些明显温差？中美将在本周举行高层战略对话，对话能谈出什么结果？在对话前夕，美方认定华为、中兴等几家中国公司威胁美国家安全，如何来理解美方既会被扣上软弱帽子的心态和做法？刘飞涛、周永生、刘和平独家分析。周一，美国国防部长奥斯汀、国务卿布林肯先后抵达东京，展开为期三天的日本之行。外界预计，中国议题将成为此方讨论的重点。在对华政策上，美日之间存在哪些明显温差？双方期望从对方身上获取怎样的承诺或者说利益？来看看报道。美国政府给予这两位部长级的官员予以了很高的待遇，动用了空军一号的两架专机，分别运送布林肯和奥斯汀。也可以看出啊。拜登总统对于两人的日韩之行予以了高度的期望。北京时间今天下午两点和两点十五分许，两架专机呢先后飞抵了东京郊外的美军横田基地。旅日资深媒体人徐静波介绍，因应新冠疫情，对于此次美日高官面对面会谈，日方做出了相应的防疫措施。日本政府透露的消息说，布林肯和奥斯汀以及随行人员根据日本政府的防疫要求。在前往日本之前呢，都已经注射了疫苗，并接受了核酸检测。根据日本政府的要求，布林肯和奥斯汀以及随行人员，他只能往返于指定的会场和会见指定人员，不能聚餐。因此呢，日本政府也无法为他们举行欢迎晚宴。但是，日本防卫大臣艾信夫将会在十六号在防卫省为奥斯汀举行正式的欢迎仪式。此次亚洲行是两人上任以来首次出访海外。由于拜登政府高级内阁成员第一次出访就选在了东亚，外界认为其意图非常清楚，即希望与盟友协调合作，一起针对中国搞对抗。韩国媒体更是用“外交战、对决”这样火药味十足的词语来描述此次出访。事实上，两人出发前的举动再次验证了外界的预测。美国防长奥斯汀前往日本之前途经夏威夷，视察美国印太司令部总部。他又对华撂狠话称，此次亚洲行的目标就是确保有能力对中国或任何试图与美国较量的国家构成可靠的威慑。美国国务卿布林肯则在启程前特意与巴拉圭总统贝尼特斯通电话。巴拉圭是台湾在南美洲唯一的所谓友邦。
。新加坡联合早报的文章分析认为，美国近期举行四方安全对话机制，与盟友频密互动，同时又释放将在阿拉斯加的会晤中就香港等问题对中方施压等杂音。一系列动作主要的目的之一，还是要在中美高层战略对话前，最大程度争取盟友支持。但是从目前来看，日本、澳洲、印度在很多问题上也没有做出明确表态，因此美国现在并没有把握盟友愿意在多大程度上支持他对中国的打压或限制性措施。拜登采取了与同盟国的协调主义路线，他聚合同盟国的力量来对付中国的崛起，而不是像特朗普那样。推行单挑一的路线，在美国诸多的同盟国当中，日本被认为是美国最可靠也是最听话的一个同盟国，更因为日本在东海、南海问题上面与中国存在着所谓的利益冲突，因此日本也就成了美国的第一个动员对象。根据日程安排，周二举行的美日外长及防长二加二会谈将成为此访重头戏。据日本时事通讯社的报道，目前两国正就会谈结束后的共同声明内容进行协调。第一，美国将会根据日本的期望，再一次强调《日美安保条约》第五条适用于钓鱼岛的防卫。第二，美国将会与日本共同推进印太战略。并将其成员从日美英澳四国扩展到越南、新加坡等东南亚国家。第三，将会确定日本政府需要承担的驻日美军经费的一个追加的额度。第四呢，将会在香港、新疆等问题上面对中国实施批判和钳制。但是，由于前几天举行的日美英澳四国首脑会谈当中，并没有对中国指名道姓，因此呢。日美二加二会谈公报当中，会不会直接点名批评中国？这也是我们观察的一个焦点。据日本媒体预计，与美国不同，日本政府最关心的还是美方关于钓鱼岛的态度。二零一四年，美国前总统奥巴马作为在任首脑，首次提起钓鱼岛适用于《美日安保条约》第五条。此后，美国政府也都延续了这一表态。日本呢，呃，在呃美国方面呢，想要的东西很多。呃，我觉得呢，最核心的是和中国的呃钓鱼岛领土之争。第二个目标呢，那就是呢，要在呃台湾问题上、南海问题上，呃一带在这个呃印太战略上加强呢同美国的合作，以便呢保证所谓呢呃日本的呃运输线的安全。呃，第三个方面呢，我想日本希望呢美国能够配合日本。在朝核问题上，在绑架人质问题上，呃，来呢照顾到日本的利益。此外，日媒报道称，双方还在商讨写入针对中国海警法深刻担忧的内容。自中国通过海警法后，日本方面一直就相关议题进行炒作。外交学院国际关系研究所教授周永生认为，日本对于海警法的高调炒作甚至过度解读，就是为了让日本公众产生警惕心理，为其采取进一步措施铺平道路。对于日本方面能否从美国身上得偿所愿，东京新闻指出，面对美国政府对东亚事务的干预，日本政府虽然一定程度上支持美国的对华政策，但也应该有警惕感，因为美国不会免费保护日本，而是会要求支付昂贵账单。就呃目前来说呢，呃，日本呢还要继续，呃，同美国呢保持呃协作，并且呢和美国紧紧的绑定在一起。美方高官此次亚洲行的另一任务，还包括为下月举行的美日首脑会谈展开协调。预计日本首相菅义伟将于四月八日至十日访问美国。分析指出，美国近期与盟友的频密互动有明显的造势动机。特朗普执政的四年，美国与盟友已经离心离德。现在拜登政府必须想办法挽回颓势，至少在表面上展现出团结一致。菅义伟首相今天已经表示，他将会在十六号接受疫苗注射。准备在四月上旬访问白宫。建议为希望通过这一次的白宫之行，他不仅要向世界展示日美同盟牢不可破的紧密性关系，同时呢，也期望与拜登建立亲密的私人友谊，以确保日本的安保诉求能够得到拜登政权的全面支持。对于美方的司马昭之心，中国外交部此前就明确表示，亚太地区是中美利益交织最密集、互动最频繁的地区。
，美方应该摒弃冷战联合思维，推动亚太地区成为中美互利合作的大舞台，而不是大国零和博弈的竞技场。在周一的外交部例行记者会上，发言人赵立坚再次回应称。个别国家煽动所谓中国挑战，纯属逆和平发展时代潮流。呃，一段时间以来，个别国家热衷于渲染、煽动所谓的中国挑战，挑拨地区国家间，特别是他们同中国的关系。但他们的所作所为，逆和平发展合作的。时代潮流，违背地区国家和人民的共同心愿，既不受欢迎，也不会得逞。相关话题来连线特别评论员刘和平，刘先生你好。我们看到呢，在美日外长加防长二加二会谈举行前夕，美国新任防长奥斯汀大谈东海与钓鱼岛问题，并暗示将会在美日共同声明中再次明确表示，钓鱼岛适用于日美安保条约第五条。而与此同时呢，日本防长岸信夫却在呼吁美日要紧盯台海局势，尤其是要关注台湾海峡两岸军力失衡的问题。内阁官方长官加藤胜信则在呼吁美国关注香港与新疆问题。那么您觉得这背后的原因是什么？美日两方在二加二会谈举行前夕，一个大谈中国在东海和钓鱼岛问题上对日本构成的所谓威胁，一个却在大谈中国大陆对台湾的所谓威胁，以及香港和新疆问题。这也就意味着美日两国终于在具体的战术执行层面出现了重大的分歧，或者究竟是要在中国的哪个地方点起火苗，究竟是要通过炒作东海和钓鱼岛问题。还是要炒作台海、香港、新疆等问题来牵制中国，上面出现了不同的看法。美方炒作中国在东海与钓鱼岛问题上对日本构成的所谓威胁，并扬言要在美日共同声明中再次明确表示，钓鱼岛适用于美日安保条约第五条。这显然是要像八年前奥巴马实施亚太再平衡战略时那样，再度炒作起钓鱼岛问题，让中日之间的纠纷进一步激化。从而不仅达到让中国的东海、南海、台海、新疆、香港、中印边界纠纷等等问题全面燃起火苗的目的，让中国筋疲力尽、兼顾不过来，而且可以达到让日本在对抗中国方面充当主力军、冲在最前线的这么一个目的。相反，日本方面虽然乐于见到美国重申对钓鱼岛的安全承诺，但是却不希望看到中日在钓鱼岛问题上。再起纠纷与冲突，尤其是不愿意看到美国将钓鱼岛问题作为挑战和制衡中国的主要抓手，而是希望看到美方继续拿香港、台湾、南海、新疆问题来说事以这些问题作为挑衅与制衡中国的抓手。这背后的原因就在于，在八年前的那场中日钓鱼岛纷争当中，日本在美国的怂恿下，将钓鱼岛进行了国有化。实际上是吃了大亏的，因为中国打蛇随棍上，趁机派海警船对钓鱼岛周边海域进行了常态化的巡航，打破了日本对钓鱼岛长达五十年的所谓实际控制。在这种情况下，日本方面担心，假如再度挑起中日钓鱼岛主权纠纷，中日之间不仅有可能会引发战争，甚至日本有可能会因此而丢掉钓鱼岛。相反。假如美方继续在香港、台湾、新疆等问题上向中国发难，这一方面冲在最前面的是美国，而不是日本；另外一方面，他们挑起的实际上是中国的内部纷争。日本认为这样做可以更为有效地消耗中国的国力。据共同社报道，中国政府上月底曾向日本政府通报，对于在钓鱼岛附近海域活动的日本海上保安厅巡逻船、日本渔船，中国海警船会克制使用武器或者强制要求他们撤离。对此，您是如何看？我注意到这个消息仅仅是来自日本单方面的报道，中方并没有证实，也没有做出回应。但是，假如这个消息是属实的，那也就意味着中方已经意识到了。美方正企图在美日防长加外长阿加尔会谈前夕，利用中国出台海警法这件事情，刻意挑唆中日关系，尤其是再度挑起中日钓鱼岛纷争。而中方向日方做出通报，表示中国海警船会在钓鱼岛问题上使用武器时保持克制，
不会强行驱离日本海上保安厅的船只，那就不仅意味着中方想在美日阿加尔会谈前为中日钓鱼岛纷争来降温，避免这件事情成为美方煽风点火的燃料，而且意味着至少在可以预见的接下来一段时间内。中方并不急于解决中日钓鱼岛主权纷争，或者说的更直白一点，在当前这个节骨眼上，中国并不想因为钓鱼岛主权纠纷而将中国应对美国的战线拉得过长，以免过度消耗自己的精力，尤其是避免打乱了中国自身解决自身面临的一系列问题的步伐和的节奏。我相信稍微有点观察能力的人都已经看到了，过去的十年来。中方第一步解决的是南海问题，因为当时南海的主权纷争正处于某种丛林规则状态，一些周边国家在美国的支持和纵容之下，不断的蚕食着中国南海的主权与资源。第二步，在完成南海岛礁基本建设之后，中方又集中精力解决了新疆面临的分离主义、恐怖主义问题。第三步，这几年中方又把精力集中在了香港，正在香港解决乱局问题。我相信，在解决完香港的问题之后，中方的第四步动作不排除会对准台湾。而无论是解决香港问题，还是复杂敏感的台湾问题，都是需要一段时间的。而在这个过程当中，无论是中日钓鱼岛主权纷争，还是中印边界纠纷，中方都会以稳为主，不会去主动挑起矛盾，更不会急着去解决问题。好的，谢谢刘先生以上的分析，请您保持在线，我们稍后还会继续连线您。谢谢。上周五，美国联邦通信委员会、公共安全部和国土安全局以会对美国国家安全构成威胁为由，将华为、中兴通讯、海能达通信、海康威视和大华科技五家中国公司纳入不可信供应商名单。这些公司生产的部分通信产品和服务将在美国境内被拆除。在中美即将举行高层战略对话之前，美方的这一动作释放何种信号？来看看报道。美国联邦通信委员会在官网公布的声明中称，根据2019年《安全和可信通信网络法》，五家中国企业的通信设备和服务被发现对美国国家安全或美国人的安全构成不可接受的风险。事实上 ，FCC 对中企的纠缠由来已久。早在2019年11月 ，FCC 就将华为和中兴通讯列为国家安全风险。华为当时回应称。在没有证据的情况下就认定华为构成国家安全威胁，不仅违反了立法的正当程序原则，也涉嫌违法。一个月后，华为在新奥尔良第五巡回法院起诉 FCC 的有关决议。今年二月，华为、中兴又分别在文件中敦促 FCC 不要向他们强加国家安全风险标签。新加坡联合早报援引专家观点评论认为，这一举动预示拜登政府将继续推进中美之间的科技战，也可能成为美国说服盟友成立所谓反华科技联盟的论据。在周一的外交部例行记者会上，发言人赵立坚直指美方的做法毫无事实依据，也毫无道理。美国政府为了维护美国科技垄断和霸权地位，泛化国家安全概念，滥用国家力量。不择手段地打压中国高科技企业，这是对美方一贯标榜的市场经济原则的完全否定，也戳穿了美方所谓公平竞争的虚伪面目。我们希望美方停止对中国企业的无理打压，为中国企业经营投资提供公平、开放、公正。非歧视的营商环境。值得注意的是，美国政府虽然已换届，但对华强硬的路线似乎并没有改变。在经济、外交、军事、科技等领域，拜登政府主张继续与中国展开竞争甚至对抗。拜登三日发表的国家安全战略临时指南，指世界权力分配正在发生改变，并再次炒作所谓“中国威胁论”，声称在美国的竞争对手中，只有中国具有潜在的经济、外交、军事与科技实力，能够持续挑战一个稳定和开放的国际体系。而即将卸任的美军印太司令部司令戴维森也因持续发表强硬对华言论，成为媒体焦点。戴维森上周在国会听证会上，把中国描述为二十一世纪对美国安全构成的最大长期战略威胁，还渲染称中国军力发展快，美军常规威慑力被消蚀。不过，美国著名防务网站 Task Purpose 就警告。
，戴维森所代表的这种僵化思维，很可能将美中关系拉入另一场冷战中。拜登政府实际上，他向我们外界，也向我们这个中国，传达了一比较复杂的一种信息，也就是说，竞争、合作，甚至局部领域的对抗。可能会并存的一种复杂局面，将是这个未来，呃，拜登政府对华政策从目前看可预见的一种方式。美方接连就中美关系释放复杂信号的一个重要背景是，拜登政府上任后的首场中美高层接触将在美国阿拉斯加的安克雷奇开启。中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、国务委员兼外长王毅应邀于美国国务卿布林肯以及美国总统国家安全事务助理沙利文举行中美高层战略对话。这也是中美两国高层时隔九个月以来的再次会晤。国际社会普遍期待拜登政府能够及时拨乱反正，重回正轨。外界预期。此次对话未必可以解决中美关系中的所有问题，但长远而言，一定会具有关键的积极效果。通过对话与沟通，中美就可以有更多机会找到合作点，列出并不断丰富合作清单，共同携手务实推进相关合作，为两国关系的稳定提供基础。新加坡联合早报的分析认为，拜登政府也很难简单沿用特朗普政府对中国只打压不合作的做法。与此同时，拜登政府又十分忌讳被扣上软弱的帽子，这也是在中美安克雷奇会晤前，拜登政府对中国的指责以及对华为等中国企业的打压有增无减的一个重要原因。但指责和打压不等于排斥对话与合作。美方发起中美高层安克雷奇对话，显示拜登政府恢复中美合作的意愿，否则没有必要恢复与中方对话。美国现在呢？很大程度上难以冷静地看待中国的这个发展。拜登政府实际上，他在其他领域面临着拨乱反正的这种课题，实际上在中美关系上也面临着同样的课题。但是，现在这个愿不愿意让中美关系重返这个正轨，实际上也是对这个呃拜登政府，特别是拜登本人。战略魄力、战略自信的一个考验。好的，我们继续来连线特别评论员刘和平，刘先生，对于美国联邦通信委员会再度认定包括华为、中兴通讯在内的五家中国公司对美国国家安全构成威胁，并决定进行制裁一事，您是如何分析？这件事情正好发生在中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、国务委员兼外长王毅，将同美国国务卿布林肯。总统国家安全事务助理沙利文在美国举行高级别会谈之前，大家知道，在拜登政府上台之前，每当中美将要举行重要的对话或是会晤之前，特朗普政府都会在香港、台湾与新疆问题上加大对中方的制裁力度，以达到在谈判前对中国进行极限施压的目的。很显然，拜登政府此举的意图跟特朗普是如出一辙。这就说明啊，拜登已经跟在特朗普后面学坏了。不同的是，特朗普看重的是美国的经济利益，他在意识形态与价值观念领域，尤其是在香港、台湾、新疆问题上向中方施压的目的，最终是为了在经济谈判中获得好处。而拜登与民主党更为看重的是意识形态和价值观念，他在经贸和高科技领域向中方施压。显然是为了逼迫中方在接下来的中美高级别会谈中，在意识形态和价值观念问题上来做出让步。好的，谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。周日下午，缅甸仰光莱达雅工业区多家中资工厂遭不法分子打砸抢烧，多名中方人员受伤，有员工一度被困。周一，缅甸仰光新增四个镇区实施军事管制，加强治安管理。中国外交部发言人赵立坚就表示，中方将继续敦促缅方采取切实措施，制止一切暴力行为，依法查处相关肇事者，确保在缅中资企业和人员的。在周一举行的外交部记者会上，深圳卫视记者注意到，彭博社的记者竟以中方要求缅甸警方采取有力措施，保障中资企业及人员安全，提问中方相关行为是否构成对缅甸内政的干涉。对此，赵立坚表示，这是一个很可笑的问题，因为一国政府有责任确保外国公民、外国企业在本国的安全。驻驻在国的使馆
请求当地政府、当地警方对本国公民予以保护，这是再正常不过的事儿。我倒想问一问。这怎么就干涉缅甸的内政了？深圳大学环孟加拉湾地区研究所所长戴永红对深圳卫视表示：“西方对于中缅关系最新一轮的挑拨，绝对是一次有组织、有策划的离间行为。他绝对不是以一个组织所为，因为西方的 NGO 组织在缅甸是非常之多，而且他这种形成了一种规模了，而且呃目标相当明确，针对。”啊、呃，缅甸最大的一个邻国就中国的，啊、呃，海外利益，嗯、呃，他们，呃，不仅是现在，而且在二零一四年、一五年就曾经发生过这样的事情。我我我觉得他们西方这种背后的这些组织，看中的是缅甸的这样一个战略地位。